Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Eh, primero que todo, quiero mostrarles una, eh, bueno, no tan sorpresa porque ya lo había mencionado más o menos antes en el canal, mi nuevo libro. Esta traducción que hice de una selección de poemas de El Coquín Wakashu. El Coquín Wakashu ya lo hemos mencionado muchísimas veces acá en el canal. Si quieren pueden ir a este link donde tenemos una introducción a este texto. Eh, pero quería mostrarles lo bello que ha quedado. Eh, está recién, recién, recién salido de la imprenta. Así que eh, apenas tenga toda la información de cómo pueden adquirirlo, evidentemente la voy a compartir acá en el canal con todos ustedes eh, así como estoy compartiendo hoy día esta felicidad muy grande de tener un nuevo libro eh, un nuevo trabajo que además llegará a ustedes de manos de abducción editorial son ellos la casa editorial que están publicando este trabajo gordito como pueden ver y con una eh, ilustración de portada preciosa eh, así que creo que voy a hacer un video eh, exclusivo para hablar de esta publicación por supuesto déjenme acá en los comentarios si es que tienen preguntas que quieren que les responda en ese video que les dé eh, algún dato de el tras bambalinas etcétera déjenme todas sus preguntas acá para tenerlas en consideración cuando haga un video dedicado a mi nueva publicación el Kokin Wakashu, la primera antología imperial de Japón, publicado por Ediciones Abducción Editorial. Y eh, vámonos entonces con lo que vamos a hablar hoy día. Eh, en esta ocasión les traigo de nuevo un video que combina varias cosas porque eh, hasta el momento parece que a ustedes les ha gustado esta premisa. Y eh, les voy a hablar de un lugar que yo tuve la suerte de visitar cuando estuve en Japón el 2020, justo, justo antes de que se largara todo el tema de la pandemia. Yo tuve la suerte de estar en Japón y ahí en Kioto visité el Palacio Imperial. Pero hoy día no les quiero hablar específicamente del Palacio Imperial, sino de uno de los santuarios que se encuentran en una de las calles que va a dar a uno de sus costados. Y este santuario está relacionado con un personaje del cual hablamos hace un par de semanas, bueno, lo habíamos mencionado antes acá en el canal, como es Sugawara no Michizane. Por supuesto, si quieren ver el video dedicado a esta figura histórica, literaria, ya casi legendaria, pueden ir acá al link y ver ese video. Bueno, eh, este santuario está relacionado con Sugawara no Michizane porque se dice que está construido en el lugar donde Michizane nació. El nombre del santuario es Sugawarian Tenmangu. Jinja. Déjenme verificar que estoy dando el nombre correcto porque es un poco... Sí, efectivamente, Sugawarian Tenmangu Jinja. Como comentamos en el video eh, dedicado a Michizane, eh, una vez que Michizane fallece y eh, se dan todas estas, estas circunstancias, ¿qué podríamos decir que eran coincidencia? ¿Qué podríamos decir que eran una maldición? No se puede saber. Y eh, la gente empieza a correr este rumor de la maldición de Michizane y se decide entonces eh, aplacar el espíritu de Michizane construyendo eh, santuarios en su nombre y deificando su figura, asociándola con el, la del dios eh, Tenjin, que es el dios de la sabiduría. Entonces todos los santuarios dedicados a eh, Michizane son Tenmangu, o sea, son santuarios dedicados a este dios. Este santuario específicamente está en los terrenos de lo que en la antigüedad había sido la casa de la familia Sugawara y que por lo tanto ahí habían vivido el eh, tatarabuelo de Michizane, su abuelo e incluso su padre. Y Michizane nace ahí. Por supuesto, una vez que la familia cambia de eh, locación dentro de la capital, eh, ese lugar se destinó para colocar el eh, templo de Kankikoji. Pero este templo también fue movido de lugar y 
en el terreno que quedó se decidió construir este Sugawarian Tenmangu Jinja para celebrar la memoria, por supuesto, de Michizane como el lugar donde él había nacido. De hecho, hay una piedra conmemorativa que dice aquí fue eh, donde él nació. Y este santuario además tiene la particularidad que está al lado de una iglesia católica. Entonces, la iglesia de San Agnes. Y se da esta particularidad de que tenemos eh, en Japón eh, mezclados en la grilla de las ciudades eh, lugares religiosos de distintas creencias. Les voy a poner aquí algunas fotos que yo tomé. Eh, donde ustedes pueden ver por supuesto la iglesia y pueden ver el santuario, es un santuario muy pequeñito e incluso hay, alguna, hay una foto donde ustedes ven un lugar dentro del santuario y detrás si ustedes se fijan está la pared de la iglesia. Como vieron, en las imágenes también salían estas eh, estatuas o figuras de eh, vaca o eh, de vaca, podríamos decir, estas figuras vacunas. Eh, y comentamos que es el animal que se asocia con el dios eh, Tenjin, los dioses, los kami shintoístas tienen mensajeros y en general los mensajeros no siempre, pero habitualmente son animales y eh, cumplen esta función de unir al dios con la gente y el mensajero, el animal que eh, sirve como link entre el dios Tenjin, el dios de la sabiduría y la humanidad, los seres humanos, es eh, el vacuno, la vaca podríamos decir. Y entonces en todos los santuarios dedicados a Temangu nos vamos a encontrar con estos animales. Pero también hay una asociación con Michizane, porque se dice que una vez que Michizane fallece y su cuerpo lo ponen en un carruaje, obviamente tirado por este buey, eh, para llevarlo de vuelta a la capital, recuerden que él murió en exilio, Hubo un momento donde el buey se negó a seguir caminando, entonces como no pudieron eh, avanzar, tuvieron que enterrar ahí a Michizane y ese lugar se convirtió en el santuario de Dazaifu Tenmangu. Y también entonces eso significa que la figura de Michizane siempre se asocia con eh, los vacunos y todos sus santuarios están llenos de estas figuras. Y la gente, por ejemplo, cuando va a, a pedir que les vaya bien en los exámenes, entonces acaricia estas figuras vacunas para eh, que les traigan suerte. El otro tema un tanto relacionado, donde también nos encontramos con una figura vacuna, con un buey, eh, tiene que ver con la leyenda de el Junishi. Obviamente el Junishi es igual como sucede con, por ejemplo, Tanabata, no solo una leyenda que exista en Japón, sino que existe en Asia en general y ustedes estoy seguro que han oído hablar de ellas. El Junishi es los 12 animales del zodiaco o los animales del horóscopo chino, como se le llama muchas veces acá en Occidente. Y la leyenda cuenta que eh, una figura importante en el cielo, algunos dicen el rey del cielo, otros dicen Dios, Kamisama, como ustedes quieran llamarle, decide en un momento, voy a citar a los animales y a los primeros 12 que lleguen, les asignaré un año sobre el cual ellos van a regir. Tienen que presentarse en la mañana del primer día del de año, o sea, el primero de enero. Mientras Kamisama daba esta charla, el gato estaba durmiendo una siesta, entonces no se enteró muy bien de los detalles. Y fue y le preguntó a la rata. Y la rata le dijo... Kamisama dijo que a los primeros 12 animales que lleguen en la mañana del 2 de enero, él les asignará un mes sobre el cual ellos, un año sobre el cual ellos regirán durante todo ese periodo. 
en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, la, la vaca o el búfalo, como quieran eh, entenderlo, eh, parte este camino porque dice, yo soy lento para caminar, así que yo me voy a ir con calma para alcanzar a llegar a tiempo. La rata lo ve y le dice, amigo buey, yo soy chiquitita, tengo mis patitas cortas y me voy a demorar muchísimo en llegar. ¿Tú me harías el favor de llevarme contigo en tu lomo? El buey le dice, por supuesto, sube nomás, la ratita salta y se van en camino y llegan justo a la casa de Kamisama cuando está amaneciendo el primero de enero y... Antes de que el buey ponga su primera patita, la ratita salta y entonces llega primero a la casa de Kamisama y el buey queda en segundo lugar. Por supuesto, después siguen llegando todos los animales hasta que se completa el grupo de los 12 y a cada uno de ellos se les asigna un año en el orden en el que fueron llegando. Pasa todo ese día y llegamos al 2 de enero, muy temprano en la mañana, llega el gato y le dice, ¡Oh, soy el primero en llegar! Y Kamisama le dice, la reunión era ayer. El gato dice, ¡Oh no, la rata me engañó! Y dice la leyenda que desde entonces los gatos han perseguido a las ratas en venganza por el engaño que sufrieron y lo que los dejó fuera de este grupo de los 12 animales del horóscopo chino. Versiones de esta leyenda hay muchísimas. Es una historia que la encontramos en la literatura, en muchísimas versiones, por ejemplo, Mukashi Banashi. Eh, también la encontramos en la... Eh, eh, cultura popular, podríamos decir, por ejemplo, hay un manga anime muy famoso, Fruit Basket, que usa estos 12 animales del horóscopo chino en una versión de shifter, o sea, son seres humanos que pueden transformarse en estos animales. ¿Y por qué les estoy contando esta leyenda? Si les estaba hablando del de santuario de Sugawarian Tenmangu Jinja. Bueno, obviamente hay una relación porque en los dos se usa esta figura vacuna, ¿cierto? Pero además cuando yo visité en una de las paredes del santuario había una imagen que de verdad la encontré muy, muy divertida y que después ellos incluso la ocupaban en estas tablillas votivas llamadas EMA, que son unas tablillas de madera que uno compra en los santuarios, que traen un dibujo representativo del santuario y por detrás uno escribe un deseo que le quiere pedir al Dios y después uno las amarra en el santuario. Entonces el Dios va a leerlos y va a cumplir ese deseo. Y ahora les voy a dejar una foto para que vean este EMA, porque la foto de la pared no se ve muy bien. ¡Qué genial encontré la imagen con el buey, la rata y el gato! Y lo más divertido es la cara de sorpresa del buey con cara de yo no tengo nada que hacer aquí, yo también soy una víctima de este engaño. El gato mirando con cara de odio a la rata y de verdad encontré que era algo muy muy divertido y además encontrárselo en un eh, santuario. ¿Ya? Como objeto religioso, objeto votivo. Así que eh, espero que hayan disfrutado de, por una parte, la historia de eh, este sitio, valga la redundancia, histórico relacionado con la figura muy, muy legendaria de Sugawara no Michizane, el santuario Sugawarian Tenmangu Jinja, que está al lado del de Palacio Imperial en Kioto y que si ustedes viajan a Japón por supuesto lo pueden visitar y que también hayan disfrutado de la leyenda del Junishi o los 12 animales del zodiaco y eh, la, la, la viveza de la rata y la tristeza del de gato y el rol que inadvertidamente jugó el buey. 
Como siempre, si les gustó este video, déjenme su link, va, déjenme su like, perdón. Eh, por supuesto, compártanlo con todo el mundo. Eh, si tienen comentarios, preguntas, déjenmelos acá también. Y que tengan una bellísima semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye, bye.